Hiyo picha ukiangalia utaichukulia kama kituko fulani vile. Lakini ukweli ni kwamba mchoro huo una hadithi ya mtu mmoja maskini sana aliyeishi enzi za Luis 14. Maskini huyo alihukumiwa kifo kwa kosa la kuiba mkate tu ilitakiwa afungwe ndani kwa siku kadhaa bila kula chochote. Hiyo ndio ilikuwa hukumu iliyotolewa juu yake. Hivyo alifungwa jela pasipokuwa na chakula wala maji ili afe kwa njaa na kiu. Lakini binti yake aliomba ruhusa ya kwenda kumtembelea baba yake kila siku kifungoni. Aliruhusiwa lakini kwa sharti la kutokumpelekea kitu chochote chakula ili mzee huyo afe kwa njaa. Huyo binti akawa anaenda kila siku kumuona baba yake na katika kipindi cha miezi minne maaskari walishangaa sana kuona muhukumiwa hajafa kwa njaa. Walinzi wa magereza wakaamua kuanza kupeleleza kwa siri wapate kujua nini kinamfanya yule mzee aweze kustahimili njaa kwa miezi minne. Wakapeleleza na mwisho wa siku wakaja kumfumania yule binti wa muhukumiwa akiwa anamnyonyesha baba yake kama inavyonyesha kwenye picha. Kumbe wakati wote alipokuwa akienda kumtembelea baba yake alikuwa hawezi kumletea kitu chochote lakini alikuwa akimnyonyesha baba yake ili asiweze kufa na njaa. Mawakili walipoipata habari hii walishindwa kukasirika. Na wengine wenye mioyo mepesi walimoga machozi na wengine wakaomba hukumu ya kufa kwa njaa ifuto kwa yule baba. Hadithi hii inafanya nijiulize, je, ni kweli mwanamke ni dhaifu kama wanavyodai baadhi ya watu? Siku zote sitokaa kusahau jinsi mwanamke anavyojitoa katika kuhakikisha usalama na uhai wetu. Wanake wote popote mlipo, Mungu awabariki. Ni mimi Man Leonard. Unaweza kunipata kwa namba yangu ya simu 0713 53475. Ungana na mimi katika video ijayo hapa hapa kwenye YouTube channel yangu ya Man Leonard. Usiache kusubscribe na kuchagua all notifications ili upate taarifa pale ambapo nitakapotoa video ijayo. Asante kwa kunisikiliza. Na imani video hii itakusaidia sana na itakutoa katika sehemu moja na kwenda sehemu nyingine.